আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চৈতি সরোয়ার শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম 24 ঘন্টা করোনা ভাইরাসে দেশে আরো 112 জন আক্রান্ত পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে নারায়ণগঞ্জের ডিসি সিভিল সার্জন সহ চার কর্মকর্তা সংক্রমণ এড়াতে লকডাউনে খুলনা চুয়াডাঙ্গা নরসিংদি ও জামালপুর জেলা কুমিল্লায় দুই শিশু আক্রান্ত এবং আজ পবিত্র শবে বরাত ঘরে বসে ইবাদত করার পরামর্শ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ গত 24 ঘন্টায় 112 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে 62 জনই রাজধানীর বাসিন্দা আর মারা গেছেন একজন নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 1100 জনের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানায় আইইডিসিআর পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল করোনার আপডেট জানতে প্রতিদিন মানুষের দৃষ্টি থাকে আইইডিসিআর এর ব্রিফিং এর দিকে তবে দিন যতই যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই খারাপ হচ্ছে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন শাটুর্ধ এক বৃদ্ধ এ নিয়ে মারা গেলেন 21 জন আর 1097 টি নমুনা পরীক্ষা করে 112 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে যা শতকরা 10 ভাগের বেশি যেহেতু আমাদের টেস্টের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আগে একটা ল্যাবরেটরিতে হতো এখন প্রায় 1500 টা শতকরা ল্যাবরেটরিতে হয় টেস্টের সংখ্যা বেড়েছে বিদায় আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের আক্রান্তের হারটা আর কেমন চায়নার ওয়াং ওয়াং স্পটের সাথে যারা করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করেছিল আমরা ভিডিও কনফারেন্স করেছি চাইনিজ এমবাসারা বাংলাদেশে নতুন আক্রান্ত একশো বারো জনের মধ্যে বাষট্টি জন ঢাকা শহরের নারায়ণগঞ্জের ১৩ জন বাকিরা বিভিন্ন জেলার এর মধ্যে সত্তর জন পুরুষ আর বিয়াল্লিশ জন নারী বেশি সংক্রমিত হচ্ছেন ২০ থেকে ৪০ বছরের মানুষ একশো বারো জন রোগীর মধ্যে দশ বছর বয়সের নিচে আছে তিন জন এগারো থেকে বিশ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন নয় জন একুশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে পঁচিশ জন একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে চব্বিশ জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন সতেরো জন একান্ন থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন তেইশ জন এবং ষাট অর্ধ রয়েছেন এগারো জন অনলাইন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী জানান এখন থেকে দেশের সব প্রাইভেট হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসা দেওয়া হবে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে উনসত্তরটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আছে এবং এই হাসপাতালগুলি চব্বিশ ঘন্টা খোলা এবং সব ধরনের রোগের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছে শনাক্তের এক মাসের মধ্যে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশেও ভয়াবহ হতে শুরু করেছে তাই সবাইকে ঘরে থাকার এবং নিরাপদে থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন ও সিভিল সার্জন ডক্টর ইমতিয়াজ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা বাড়ি সহ চারজন কর্মকর্তা হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন বাকি একজন হচ্ছেন সিভিল সার্জন অফিসার করোনা বিষয়ক সমন্বয়ক ডাক্তার জাহিদুল ইসলাম তাদের শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিভিল সার্জন অফিস জানিয়েছে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে ছয় জন মারা গেছেন জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন একষট্টি জন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শহরে নেমেছে র্যাব টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেদকা এলাকায় শাহ আলম নামে এক ব্যক্তি করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 
গতকাল রাতে ঢাকার কুর্মিটোলা হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান শাহ আলম ওই এলাকার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সামাদ মিয়ার ছেলে এই ঘটনায় ওই বাড়ি সহ পাঁচটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আতিকুল ইসলাম তিনি জানান বেশ কিছুদিন ধরে শাহ আলম সর্দি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন বুধবার দুপুরে তার নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় প্রেরণ করা হয় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে খুলনা জামালপুর সহ চারটি জেলা লকডাউন করেছে সরকার যারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে ভ্রাম্যমাণ আদালত এদিকে ভারত থেকে আসা ষোলো জন বাংলাদেশিকে যশোরে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট করছেন আপেল মাহমুদ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে নতুন করে খুলনা চুয়াডাঙ্গা নরসিন্দি চাঁদপুর ও জামালপুর লকডাউন করেছে সরকার যানবাহন প্রবেশ ও বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে খুলনা জেলা প্রশাসন বুধবার রাত থেকে জারি করা এই নিষেধাজ্ঞায় জরুরি সেবায় ব্যবহৃত যানবাহন এর আওতামুক্ত রয়েছে এদিকে জামালপুরে কেউ লকডাউন অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোনো করোনা আক্রান্ত হোক বা করোনা উপসর্গ নিয়ে হোক কোনো মানুষ যেন জামালপুর জেলায় ঢুকতে না পারে এবং জামালপুর জেলা থেকেও যেন কোনো মানুষ না বের হতে পারে সেটি আমরা নিশ্চিত করার জন্য মাঠে রয়েছি চুয়াডাঙ্গায় চারটি প্রবেশ পথে চেকপোস্ট বসিয়ে সাধারণের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেই সাথে সামাজিক দূরত্ব অমান্য করায় আঠারো জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত করোনা সন্দেহে যশোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে একুশ জন এদের মধ্যে বুধবার ১৬ জন ভারত ফেরত বাংলাদেশি চিকিৎসাধীন একুশ জনের মধ্যে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ষোলো জন ভর্তি রয়েছে বলে জানায় হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক বুধবার সাতক্ষীরা স্থলবন্তর দিয়ে ভারত থেকে আসা আটচল্লিশ বাংলাদেশিকে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন ইতোমধ্যে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রায় দুই হাজার জনের মধ্যে একুশ জনের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠিয়েছে জেলা সিভিল সার্জন এদিকে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে শেরপুর পাবনা শরীয়তপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় জেলা সদর হাসপাতাল মৃত ব্যক্তিদের আশপাশের বাড়ি লকডাউন করেছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে শরীয়তপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় জেলা সদর হাসপাতাল ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় সরকারি খাদ্য সহায়তা না পেয়ে বিক্ষোভ করেছেন প্রায় দুইশো শ্রমিক সকালে বিক্ষোভকালে শ্রমিকরা অবিলম্বে উপজেলা প্রশাসনের কাছে খাদ্য সহায়তার দাবি জানান বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান ২৪ মার্চ থেকে তারা বাড়িতে থাকলেও কারো কাছ থেকে কোনো ত্রাণ সহায়তা পাচ্ছেন না আজ পবিত্র শবে বরাত হিজড়ি সালের সাবানের চোদ্দ তারিখ রাতটি মুসলিম উম্মা সৌজন সৌভাগ্যের রজন হিসেবে পালন করে অনেকের মতে মহিমান্বিত এই রাতে মহান আল্লাহ তার বান্দাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন মুসলমানরা এ রাতে মহান আল্লাহ রহমত ও নৈকট্য লাভের আশায় নফল নামাজ কোরআন তেলোয়াত জিকির সহ বিভিন্ন ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে অতিবাহিত করেন কিন্তু এ বছর দেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে নিজ নিজ ঘরে থেকে ইবাদত করার অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাশাপাশি পবিত্র এ রাতে কবর জিয়ারত সহ মাজারে না যেতে নির্দেশনা জারি করেছে প্রতিষ্ঠানটি পবিত্র সবে বরাতে করোনা প্রতিরোধে আজ ও আগামীকাল সিলেটের হজরত শাহজালাল মাজারের সব গেট বন্ধ রাখা হয়েছে ফলে কোনো মুসল্লি মাজারে ঢুকতে পারবে না লাখো মানুষের ঢল ঠেকাতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাজারের কর্তৃপক্ষ এদিকে সিলেটের মানিক পীর মাজার ও কবরস্থানে জনসাধারণে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই দুই দিন সিলেটের সব ধরনের যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেছে জেলা প্রশাসন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখা ওরার রানীখার গ্রামে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে তার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর স্থানীয়রা জানায় কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে অসুস্থতা নিয়ে নিজ বাড়ি রানীখার গ্রামে অবস্থান করছিল ওই নারী এদিকে গত রাতে টাঙ্গাল শহরের বিশ্বাস বেদকা এলাকায় করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন বুধবার রাত নয়টার দিকে তাকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি মারা যান তার বয়স ছিল ৪৫ বছর এ ঘটনায় ওই বাড়ি সহ পাঁচটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে এছাড়া কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় একই পরিবারের দুই শিশু করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 
তাদের একজনের বয়স 7 বছর ও অন্যজনের 4 বছর কুমিল্লার সিভিল সার্জন নিয়াতুল জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি জানান ওই উপজেলার জিয়াপুরের এক পরিবারে 6 জনের নমুনা পরীক্ষা করলে দুই শিশুর করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় তাদেরকে বাসায় রেখে চিকিৎসা দেওয়া হবে পরে জিয়াপুর গ্রামটি লকডাউন করা হয় নাটো সদর উপজেলার জালালাবাদ গ্রামকে লকডাউন করে দিয়েছে এলাকাবাসী নারায়ণগঞ্জ থেকে 21 জন জালালাবাদের নিজ গ্রামে ফিরে আসায় তাদের কোয়ারেন্টিনে রাখার পাশাপাশি এলাকাবাসী লকডাউন করে দেয় গ্রামটি এছাড়া কাফুরিয়া সুলতানপুর ও নোটাবাড়িয়া গ্রামে আটটি পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে 25 জন ওই সব গ্রামে আসে এদিকে মানুষ ও যান চলাচল সীমিত করতে নাটো শহরের বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় ব্যারিগেট দেয় এলাকাবাসী এছাড়া সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ গত 24 ঘন্টায় তারা দুটি নমুনা সংগ্রহ করেছে বলে জানান সিভিল সার্জন ডক্টর কাজী মিজানুর রহমান এদিকে বান্দরবানে কঠোর অবস্থা নিয়েছে প্রশাসন পুরো বান্দরবানকে লকডাউন করে দেয়া হয়েছে জেলা শহরের দুটি প্রবেশপথ বান্দরবান কেরানী ঘাট শহর ও বান্দরবান রাঙ্গামাটি সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জরুরি প্রয়োজনে যানবাহন ছাড়া অন্য কোন যানবাহন বান্দরবানে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালাচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখায় ও নিয়ম না মানায় জরিমানা করা হচ্ছে লোকজনদের এছাড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শহরের সাপ্তাহিক হাট বাজারগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সিভিল সার্জন ডক্টর অংশই প্রু মারমা জানিয়েছেন বান্দরবান থেকে এ পর্যন্ত 41 জনের নমুনা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে পাঠানো হলেও তার মধ্যে 31 জনের শরীরে কোনো করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া যায়নি তবে 10 জনের পরীক্ষার ফলাফল এখনো পাওয়া যায়নি তিনি জানান এ পর্যন্ত 183 জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে ও 12 জনকে হাসপাতালে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে টাঙ্গাইলে লকডাউন চলছে জেলা জুড়ে বসানো হয়েছে 54টি চেকপোস্ট যাতে করে শহরে বা জেলায় কোনো গণপরিবহন সহ কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে পুলিশ র‍্যাপ সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বক্ষণিক কাজ করছে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ে আড্ডা ও অযথা ঘোরাফেরা করলে যোগ করা হচ্ছে জরিমানা টাঙ্গাইলে পুলিশ সুপার বলেন লকডাউন কার্যকর করতে জেলা 13টি থানা এলাকায় 40টি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে এছাড়াও জেলা শহরের মধ্যে আরো 14টি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা চাঁদপুরে 14 জনকে 14 দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ চাঁদপুরের 8 উপজেলায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ফেরত 176 জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনের আওতায় আনা হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকার 25টি বাড়ি করোনা উপসর্গ নিয়ে চাঁদপুরে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এক তরুণী সহ 3 জন গত 24 ঘন্টায় সন্দেহভাজন আরও 6 জনের নমুনা সংগ্রহ করে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ের রানী শঙ্কল উপজেলায় ভুট্টা ক্ষেত থেকে শামিম নামের এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার রাতে ওই উপজেলার নেক মরদ দিঘিয়া গ্রাম থেকে তাকে উদ্ধার করা হয় এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একই গ্রামের হাসান নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ রানী শঙ্কল থানার পরিদর্শক খায়রুল আনাম বলেন সকালে হাসানকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ হয় শামিম কুমিল্লার ন্যায্য মূল্যে টিসিবির পণ্য সামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছে নগরের বিভিন্ন পয়েন্টে তেল চিনি ও ডাল বিক্রি করা হয় সকাল থেকে এসব পণ্য কেনার জন্য অসংখ্য নারী পুরুষ লাইনে দাঁড়ায় এদিকে দ্রুত পণ্য সামগ্রী শেষ হয়ে যাওয়ায় অনেকেই তা কিনতে না পারায় খালি হাতে বাড়ি ফিরে গেছে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সাতাশটি ওয়ার্ডে মাত্র চারজন ডিলার টিসিবির এসব পণ্য বিক্রি করছে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরেই থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে